。卡格纳叔，灵儿，好久不见了，没想到你们还在这青山小镇。萧炎，果真是你啊！这才几年没见，你便如此厉害啦！你的名字倒是与最近传的沸沸扬扬的炎盟盟主相同，不过听说那炎盟盟主可是有着能够与斗宗强者相战的实力，你们应该只是通灵吧？或许吧。萧炎兄弟啊，多年不见，本不该如此，但我们血战佣兵团如今遭遇大难，能否恳请您能出手相救？事后卡刚愿为您做牛做马。快起来吧，你们二人不必如此。你所说的大敌是，便是方才那蛇巢佣兵团，他们团长是一名六星斗灵强者，在这青山镇中无人能敌。六星斗灵。卡冈大叔，我此行还有要事，需要尽快赶往魔兽山脉。或许不能在此耽搁太久。你将这些火莲瓶收好，若遇见那蛇巢佣兵团团长，就用斗气催动瓶子投掷过去，危机自解。另外，这玉片有我一丝灵魂印记，若是以后真有生死攸关的大事，可将之捏碎，我会现身一柱。卡冈大叔，灵儿，今日尚有要事。便先告辞了。日后若是有机会，应该还能再见。人人呢？萧炎兄弟的实力已非我等可以揣测。这次我们有救了，走去救人。真是个宝地呀、啊！这里与世隔绝，人迹罕至，并且能量精纯，对你的突破会有极大的帮助飞天，如何能进入这山谷之中？滚开！这些四阶魔兽竟能在我的威压之下坚持一瞬，有些古怪、啊。这里以前倒没有什么魔兽会塔组，没想到几年没来，竟变成一处兄弟了。嗯，走吧。嗯我们暂且住在这里吧，捡漏了点，你能习惯吗？有你相伴，睡哪儿我都习惯。嘿，时光飞逝，这里依然如初。小一千，你究竟去了哪儿？
没想到这里还有人住过。小心！好，门上有剧毒。看来真的已经有人霸占了这座神谷。此人极其擅长使毒，一旦沾染上，会很麻烦。哼！阁下，若你再不现身，我现在就将这山谷毁掉。没有人够资格对本王说这种话。好烈的毒，竟然连彩铃的斗气都能腐蚀。十四之内离开山口，否则死。今日不管你走还是留，你这条命，本王要定了。阁下究竟是谁？离开此地。这位朋友，在下萧炎，此地乃是我与一位好友找到的，这主人家可不是你。跟他废什么话？此毒物虽然诡异，但本王要拿下他也不难。嗯嗯、敢问阁下名讳？萧炎或许听说过。离二人实力强横，或许不受毒素影响，但那小女孩不是。这解药可解她体内之毒。此地既然是你与好友所属，那便还给你吧。小野，我走了，不要来找我。小医仙，师
是你，曹林，照顾好你。是先前的人。如果没猜错的话，他应该是我多年不见的好友。这人一身毒功，诡异莫测。先前与他交手时，便察觉他时而清醒，时而迷茫，精神极不稳定。或许，这便是他不愿见你的缘故吧。他为何会是如今这副模样？恶难毒体，他已经走了，回去吧。紫妍还在山谷里呢。小医仙，我不知道这些年你究竟发生了什么事，但我当年便说过，不管你变成什么样子，我萧炎都会视你为朋友。这承诺。从始至今，未曾有过丝毫动摇。小野，没想到会再次遇见你。别怪我不见你，我只是想让你永远只记得那个善良的小医仙，而非如今熟染无数血腥的毒女。希望我们日后不要再碰见。我的命运便是如此，在恶难中生，在恶难中终。找不到不对劲的地方，那毒气隐藏的极深，我炼制的解毒丹，竟对这毒气没什么效果。你要用他给的东西，谁知道那家伙给的是不是真解药？万一出了意外，害了紫妍，他不会骗我。而且，不使用这个，你还有其他办法吗？你刚中了毒，才吃下解药，现在感觉怎么样？嗯，我感觉有些饿。走，我带你去找吃的。嗯。哎，小野，你和我们一起去吗？你们去吧，我须得抓紧时间闭关。好吧，那你赶紧突破，然后给我练好吃的。知道了。
黄鸡蛋药性真是霸道，好在我及时散伙，没出什么岔子。不过贪心了些，舍不得最后一副药材，结果气息不稳，引发爆炸。啊，这是什么情况？这是紫妍所化，他要进阶了。他化茧已经好多时日，到现在都还没有半点异动。看来这进阶时间不多。<笑>你的气息也越来越虚浮不定了，体内的斗气时强时弱，怕是很快便要突破到斗皇了。嗯。这次炼丹对我的好处不小，据我所料，这个突破契机很快便会到来。斗王与斗皇之间的差距极大，想要突破，至少也需要半年乃至一年的时间，方能真正的完成蜕变。嗯，此次炼丹持续了一个月时间，想必大哥他们派来的人也到了。等我将丹药送出去后，便回来闭死关。此次闭关，不达斗皇绝不出关。老师，等着我，弟子会尽快提升实力，将您与父亲解救出来。放心吧，我在照看紫妍时，也会顺便替你护法的。既然如此，那便先多谢了。我先将丹药送出去。这是卡刚大叔。这鱼品。看这小，但为力着实惊人，能中伤我女婿的同时，还能击杀我贺家两位强者。若是能多搞点这个东西，十几个一起丢出去，岂不是斗王强者也要暂避锋芒？这个东西。你是从哪弄来的？在山中猎取魔兽时，偶然所得。看看我说，<笑>我没事
无知的好歹。说了，我可以考虑放过你。我已经说过了，这是我在魔兽山脉中偶然所得。啊、最后，我再给你一次机会，说还是不说？这一件事出，便用扔的来替他们。肖大哥，萧炎兄弟。朋友，此乃是我何家之事，还请不要多管闲事。嗯，吃了雄心豹子胆了你，敢来我何家撒野！下究竟是什么人？今日之事，难道还真打算插手不成？一炷香之内，离开青山镇，我可以当此事未曾发生过。真是后生可畏呀、啊！这么多年。你是第一个敢如此跟我说话的人，乳臭未干的小子也敢口出狂言，就是，居然敢威胁家主，真是让人笑掉大牙。他怕是不知道站在他面前的人是谁吧？兄弟兄弟，这次是我鲁莽了，不该连累你啊。卡冈大叔，放心吧，今日血战佣兵团，不会再有一人伤亡。看得出来。阁下不是寻常人，但我贺家也并非无名之辈。我贺家纵横江湖几十余载，敢与我贺家做弟弟，就连青山镇都走不出去。上，剁了他。这世界上。自我感觉良好的人总是那么多。知道小盟主大驾光临，西天多有得罪，哎，请小盟主不要跟小人计较。怎么，不想留下我了？
。哎呦，小盟主莫开玩笑喽！刚才是我瞎打眼，才将主意打到您的身上去的。现在知道您的身份，再救我几个胆子，我也不敢冒犯呐、啊。您大人有大量，不要与小人一般见识。瞎打哥，他竟然真的是那个打败了斗宗强者的炎盟盟主。我居然与炎盟盟主有交情。小盟主，哎，前些日子我贺家已收到炎盟的邀请函，而小人也早就决定要加入炎盟，前往炎盟拜见盟主。嘿嘿嘿，哎，没想到这么快就亲眼看见你了，果然是人中龙凤，实力超群。还请看来大哥已经开始谋划壮大炎盟了。小人，收拢帝国内的众多势力，确实必不可少。你叫什么名字？嘿嘿嘿，小人喝浅。只要对炎盟忠心，我自会记在心里。待日后有所攻击，虽不敢说能让你直接突破至斗皇，可斗王巅峰倒是不成问题。啊，多谢盟主，我贺家定会忠于炎盟，鞠躬尽瘁。另外，血战佣兵团与我是旧识，今日之事可以结果。但日后你贺家再暗中动什么手段，那就别怪我心狠手辣。小盟主，今日是我贺浅不长眼界，得罪了您的朋友，日后定会给血战佣兵团的几位当家赔罪。哼！卡格纳叔，这丹药能在短时间之内使你的伤势痊愈。不敢当，不敢当！没想到萧炎小兄弟就是那炎盟盟主。哎、我今日之事已解决，卡格纳叔、灵儿，我还有要事在身，告辞。恭送萧盟主！恭送萧盟主！萧大哥。啊怎么出去这么久？你气息波动越来越大，体内斗气也不断外溢，必须抓紧时间闭关了。刚才送丹药时，碰上了点小麻烦。体内斗气爆发后，这斗气便越来越不受控制。小丫头，我也要闭关了。希望等我出关时，你已经进化完毕了，不然的话，我就把你丢在这荒山野岭。<笑>这次突破至少也是半年光景，怕是要辛苦你了。等你闭关出来，我会回祖中一趟。这次回加马帝国，我还未曾回过蛇人族。需要我跟你一起去吗？不用，我们蛇人族不欢迎人来。时间紧迫，我立刻开始必死关。至于紫妍，就拜托你了。看来这家伙是怕去蛇人族，希望你们能顺利突破。如此庞大的能量
，这帮犯人的东西，空间封锁。这样一来就没事了。真是两个不让人省心的家伙。这么多年来，还是第一次用这种办法召唤。什么？族中遭遇大难，我必须回去。等事情解决完毕后，我会回来的。这道防御。足够保护你们在此完成进阶了。过去。那灵魂冲击恐怕比雾火法都强，不过至少老师还活着，只要还活着，那么便一切都有机会。
蛇人族出事了。按他所说，事情解决之后会再次回来。难道到现在还未完成？看来蛇人族此次的麻烦不小啊。罢了，这段时间就让我来守护他吧。正好进阶了斗皇，帝影诀第二式的翻海印也可以修炼了。看来你虽然进入六阶，也还没彻底化解掉化形草的药力啊！<笑>你还笑？都怪你，都怪你！<笑>安静点，不然就不给你炼制化形丹，让你一辈子都是这个模样。<笑>该死的化形草！<笑>这样也不错呀，多讨人喜欢。切，口是心非！你明明最喜欢刚才那样的体型，贾玲就说了。你们男人都这样。呃，好了，既然你已经进阶成功，我们就回去吧。哎、啊，这是彩玲姐留下的。嗯，她回去解决蛇人族的问题，可能遇到了麻烦。等出去后，我们可以去帮帮她。你先后退，我来打破她。啊
少肉蛮力。跟我来，我带你出去。嗯，差点忘了你对各种结界免疫。总算出来了，走吧。毒气与他相比，简直天差地别。不过，为何会扩散出这么多？跟我来！怪物住鼻子！你们投降吧，在此城内，一个活口都别想留下。大哥，别想了，他不过是在玩毛竹 house 的游戏罢了，不可能放过我们的。毒气已经蔓延上来了，与其等死，不如开了城门，偷饮一时半刻，或许还有一线生机。<笑>你们可真乖，不信慢慢发作，你们就乖乖等死吧。我们已经投降了，你！可恶、啊，已经出尔反尔。去！来！不跟你们玩了，都见阎王去吧！丹药化到水里，给中毒的人服用。是，多谢盟主。卡根大叔，到底发生了什么事？刚才那些家伙应该是毒师吧？啊！我闭关了一段时间。难怪萧炎兄弟不知情，那些毒宗之人趁着战乱渗透帝国，在我国为非作歹。战乱。嗯，没错，如今帝国被那毒宗联手金焰宗和木兰谷搅得天翻地覆。听说三宗联军已经濒临黑山要塞城下了。既然如此，那萧炎也就不多留了。诸位保重。盟主保重。小美人儿，你们灵岩城已经被我们攻破，三宗联盟的人早已杀入加玛帝国，你还能跑哪儿去？混蛋，等我能伤势恢复，定把你们撕碎
，尽快解决掉他吧。我们深入加马帝国太多了，万一遇到其他强者就麻烦了。嗯女王陛下的重托了。嘿嘿，你没事吧？你是加马帝国的人。嗯。若不怕是毒药的话。可以试试吃下去，好强的丹药！多谢，我是蛇人族的月妹。这位朋友，经验宗办事，还望不要插手，小心伤了和气。经验宗，我正想会会。怜香惜玉也不分时候。王大人明慧，月妹统领，你难道真的忘了当年那个被你追杀千里的萧炎吗？我们蛇人对待敌人，永远不死不休。把你的秘密告诉姐姐，刚刚不是挺厉害的吗？月妹统领记起来了，你想怎样？放心吧，月妹统领，萧炎可不是什么小度量之人。萧炎，炎梦之主，说不上主人，只是整合了帝国内部的势力罢了。果然是你，不过你这盟主可真不负责任，炎梦出了这么大的事，你一直都未出现，若非我们女王陛下。炎盟早就和加马帝国一起被三宗盟军灭了。这段时间我都在闭关，没想到出了这么大的事。听说黑山要塞正被三宗包围，那边局势如何了宗主的实力不输女王陛下，他毒攻诡异，也蒙众多强者联手也难敌一二。金焰宗的宗主燕落天，实力虽不及毒宗宗主，但也是一名货真价实的斗宗强者。而木兰谷有三位斗皇巅峰的强者，修炼了一套合战功法，战力堪比斗宗。女王陛下跟那位毒宗宗主交了几次手，双方各有损伤。但因为金焰宗和木兰谷的存在，女王陛下却不敢闭关养伤。如今黑山要塞，朝不保夕。什么？彩莲姐姐受伤了？萧炎，我们赶紧去帮彩莲姐姐吧。先带我们去黑山要塞。嗯。彩莲，坚持住，我马上便来。根据情报，这次率兵来的是金焰宗宗主燕落天和木兰谷的三大长老。燕落天是货真价实的斗宗强者，木兰三老也堪比斗宗战力。就算那毒宗宗主没来，哎，女王陛下，你的伤势还好吧？无碍。啊，这次多亏女王陛下了。我只是为了蛇人族考虑而已。
，也不知三弟如何了。这闭关都一年了，可千万不要出什么意外。这小子总是在关键时刻玩失踪。倘若三弟能顺利晋级赶来，那以他斗皇的实力和层出不穷的底牌，我们的局面就会好许多。都一年了，那家伙还没出关吗？再晚些。只怕加马帝国和蛇人族都将不复存在了。竟能在三宗联军的攻击下撑过一年，也算在西北域打出名声了。不过可惜，你们注定要一败涂地。燕落天，你不过是个二星斗宗，也敢在本王面前放肆？<笑>久闻美杜莎女王美艳非凡，果然名不虚传。哼，找死！这么强，本宗可没有与你单打独斗的打算。杀女王，今日便由我们三位和燕宗主来与你过过手吧。木兰森老，这些混蛋竟然以多欺少！我们去帮美杜莎。不行，上次交锋，你二人已受伤不轻，更何况若是出手，三宗的其他强者定然会趁虚来攻，到时候就没人能阻拦他们了。若是三弟在就好了，以他的实力拖住一方应该不是问题。那美杜莎女王就有余力解决掉另一方了。<笑>美杜莎女王，可别怪我们没风度，若不联手，恐怕无人奈何得了你。联手就联手，何必找些冠冕堂皇的借口？女王陛下，我们所图不过加马帝国，与你蛇人族无关。你若是率领蛇人族离开，你当本王是三岁稚童？哼！既然如此。那让蛇人族一起消失吧！三位，动手吧！